ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആശങ്ക കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ തന്നെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള മെട്രോമാൻ ശ്രീ ശ്രീധരൻ സാർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻജി ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ജി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ മന്ത്രി ശ്രീ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ജിയുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഇതായിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഡി പി ആറിലെ അപൂർണതകളെക്കുറിച്ച് ഡി പി ആർ വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു റെയിൽവേ മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ സർവേ അതോടൊപ്പം ലാൻഡ് പ്ലാൻ അലൈൻമെന്റ് ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പദ്ധതി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പോലെയുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എഗ്രിമെ അപ്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ എന്നുള്ളത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനുവാദമല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള വിവരം ഒരു പദ്ധതി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഈ തരത്തിൽ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള നീക്കം ആ നീക്കം കേരളത്തിന് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കണ്ടത് ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻജി ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ആ ലാൻഡ് കൊണ്ട് പണിയാൻ സാധിക്കുന്ന 
ഡിക്കേണി ആയാലും അതിൽ നിന്നൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മോൺ ലാൻഡ് ഡിക്കേണി വരും അതുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു വരും ഈ സംഗതികൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ലോങ് സിംഗിൾ ലൈൻ അത് ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അത് ഗ്രേഡിന് പോകണം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് പ്രതി മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പോയ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒരു എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അവിടെ എറണാകുളം കൊഴിലോൺ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മീറ്റർ കേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രവേശനമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തതാണ് അതുമാത്രമല്ല അതിനുശേഷം കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഓരോ എംബാങ്ക്മെൻറ്റായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല അവർ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പലർത്തോളം സ്പീഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എനിക്ക് വന്നു കാരണം എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് ആണുകൊണ്ടേ എനിക്കൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ തെങ്ങിനെ ചോദിച്ച എല്ലാവരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അത് ഒന്നിൽ എലിവേറ്റഡ് ആവണം പിന്നെ ഈ കാര്യമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഈ ലഗാ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ മേജർ ബിഡ്ജസ് അറിയാൻ സാധിക്കും മൈനർ ബിഡ്ജസ് വളരെ അധികം ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ രണ്ട് മോട്ടർ ഉള്ളതാണ് ഓഫീസ് മോട്ടർ ആണ് ഓഫീസ് മോട്ടർ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ചെറിയ ചെറിയ ബ്രിഡ്ജസ് മൈനർ ബ്രിഡ്ജസ് പറയും അത് വളരെ ആവശ്യം പത്ത് മൂന്ന് മൂവായിരം മൈനർ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയതും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഒന്ന് ശരിയല്ല പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് അഞ്ച് വരെ പോയി തീർക്കുന്നതാണ് അവിടെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് തീരെ സാധ്യമായ സംഗതിയല്ല എത്രയോ ന്യൂ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തതാണോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കൊല്ലം വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു കണക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ റെയിൽവേ ഡി പി ആർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പല പോലീസും അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും അയച്ചുള്ള മറുപടി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ചിലത് കിട്ടിയില്ല ചെറിയ ഞാൻ മിസ്സും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ പണിയുന്ന മൊത്തമായ അദ്ദേഹം യോജിച്ചു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജിയോ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അസിപ്പിച്ച് അതിൽ അതിൽ കൂടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിക്കും പദ്ധതി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ഗവൺമെന്റിനോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർവേ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്മാറാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവണം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ജനങ്ങളെ ആകെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പുതുതായി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിന് അർഹമായ നിലയിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പുതിയ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ വിതരണത്തിൽ കേരളത്തിന് അർഹമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കും അർഹമായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി സിഗ്നൽ നവീകരണം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം
നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തെയും മന്ത്രിയെയും ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കുറച്ച് ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യു ഡി എഫ് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മലക്കം മറിച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു യു ടേൺ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു യു ഡി എഫിനാകെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കള്ളക്കളിയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായിട്ട് ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനവുമായിട്ട് ബി ജെ പി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്നറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റെയിൽവേ വകുപ്പ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇതിലാകാൻ പാടില്ല അതില്ലാത്ത അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് ആക്ടിവിറ്റി സർവേ നടത്തുക ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അഗ്രിമെന്റ് അപ്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റെയിൽവേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെയും റെയിൽവേ വകുപ്പിന്റെയും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം കഴിഞ്ഞ സി പി എം ആണെങ്കിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മോദി സർക്കാർ തന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു ഓഫീസ് ഓഫ് മെമ്മറണ്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻപ്രിൻസിപ്പൽ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഇൻപ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഒരു രേഖയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല റെയിൽവേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് റെയിൽവേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മന്ത്രി ഞങ്ങളോട് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുവാദം നൽകി എന്നോ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നോ അല്ല പകരം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലാൻഡ് പ്ലാൻ ഫൈനൽ ലാൻഡ് ലാൻഡ് പ്ലാൻ അലൈൻമെന്റ് ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശ്രീധരൻ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ലിഡാർ സർവേയില് അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട പാലങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ചുരുങ്ങിയത് എഴുന്നൂറെങ്കിലും പാലങ്ങൾ മൂവായിരം പാലങ്ങൾ മൂവായിരം പാലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെറിയ പാലങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ഈ ഡി പി ആറിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ഡി പി ആർ അശാസ്ത്രീയവും അപൂർണവുമാണ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡി പി ആർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് റെയിൽവേക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു വശത്തും വലിയ മതിലുകൾ പണിത് കേരളത്തെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കലായിരിക്കും അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കേരളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുള്ള ഡി പി ആർ അപൂർണമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നോ പറ്റുമെന്നോ പറയണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡി പി ആർ കിട്ടണമെന്ന് ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡി പി ആർ അടക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ തരത്തില് ശ്രീധരൻ സാറിനോടാണ് നിലവിലുള്ള ഡി പി ആറിൽ മാറ്റം വരുത്തി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരത്തെ റോഡ് ഗേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതി
മാതൃകയായിട്ട് വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വളവുകളൊക്കെ ശരിയാക്കാനും റെഡ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനും എത്രത്തോളം ചെലവുകൾ വരും അത് മാത്രമല്ല ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഒരു ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വന്ദേ ഭാരത് ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നാല് ട്രെയിൻ മാത്രമേ കേരളത്തിലൂടെ പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ യാത്രാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ബദലാകുമോ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളയിൽ ബദലാകുമോ അത് ബദലാവില്ല പക്ഷെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പല ഗുണങ്ങളും ഒന്നാമത് മോഡേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഹൈ ആക്സിഡൻസ് ഹൈ ഡീസിഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ജാസ്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് സബർബൻ ട്രെയിൻസ് വന്ന് പരിധി കേരളയിൽ വരൂല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വന്ദേ ഭാരത് വരൂ എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ പ്രസക്തല്ല കേരളയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ സ്വപ്നത്തിൽ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഒരു കേരളം ആശയം ആ ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ദേ ഭാരതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് കേരളയിൽ നടപ്പിലാവാത്ത സാധനമാണ് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളതാണ് കേരയില് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പറഞ്ഞതേ ഈ ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനിൽ എലിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എലിവേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതേ മാതൃകയിൽ കേരളയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനുകൂലിക്കുന്ന അല്ലല്ല നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമോ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ ആണോ അതോ നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലല്ല നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രപ്പോസലിന്റെ വൈറ്റ് വൈസ് ചെയ്യണം വെള്ളഭൂഷൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ദയവ് ചെയ്ത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ചർച്ച ചെയ്യും സ്വപ്നത്തിലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാവില്ല അത് നടപ്പിലാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തു അനുമതി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇല്ലപ്പെ ഇല്ല അതല്ല പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വശമുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ടെ അതിന് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ശ്രീധരൻ സാറേ ഇതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കേരളീന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് യു ഡി എഫ് അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവർ പിന്മാറിയത് പക്ഷേ അവര് ഒരു സബർബൻ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ഉയർത്തി കാണിച്ചിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബദൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യല്ല ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവിന് സാധ്യത അത് കിട്ടിയില്ല നിലവിലെ ട്രാക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിലൂടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അത് ടെക്നിക്കൽ അനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത കൊടുക്കേണ്ടത് ആളുകൾ ഇനി എന്ത് അതേ വിഷയം ശ്രീധർ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച് ശരിയാക്കി
No, we had a, uh, a delegation of Kerala BJP led by its president and including the metro man. We had met the Honorable Railway Minister to express the concerns of the people of Kerala regarding the proposed uh, semi-high speed railway line known as the Silver Line to be implemented in the state. We have explained to him the uh, impracticability of the, uh, the, the on the technical, financial and environmental aspects, the how the uh, scheme is not viable. So the state government without submitting the full details